kila siku na kila saa umwaminifu bwana kila siku kila saa umwaminifu bwana sema kila siku kila siku sema na moyo wangu hata sasa baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme wa wafalme tazama tunakuabudu tunakushukuru kwa ajili ya siku ya ajabu baba asante kwa sababu umetuita katika wito huu mtu na mtakatifu upende kusema na mioyo yetu e bwana ninaomba kwa ajili ya kanisa lako wateule wako wote mahali mahali ambao wanatusikia kwa njia ya YouTube au kwa njia ya radio basi ninakusihi upende kusema na mioyo yetu Ulitume neno lako katikati yetu na uweza wako wa kimbingu ukapate kutufunika mfalme. Asante kwa sababu unatupenda unatuwazia mawazo ya amani. Wabariki watoto wako walioingia katika nyumba hii ambao wamefika katika malango yako e Bwana, upende kusema nasi mfalme. Ulitume neno lako lesikurudie bure. Utubariki Mungu na ishi na kumiliki na kutawala tangu sasa na hata milele kwa jina la Yesu. Amen. Hebu inua mikono yako mpigie Mungu makofi mengi. Hebu inua tu mikono yako mpigie Bwana vikelele vya shangwe. Tena. Hii ni kwa resma na ninawakaribisha katika kwa resma hii tena. Siku hii ya pekee tunapokaribia kabisa karibu na uh, Pasaka tunapotafakari juu ya njia ya msalaba. Hebu imba pamoja na sisi kwa rasi hii habari hii ya utafakari wa toba imetano ondolewa na dada zangu yesu futa dhambi zangu kwa damu yako kwa damu yako hasi 
karibisha ninyi nyote katika ibada hii ya asubuhi ya leo na ninawashukuru pia praise team kwa kutuongoza vizuri asubuhi hii ninawakaribisha wote katika ibada ya asubuhi ibada ya morning glory inayorushwa moja kwa moja pia kwa njia ya YouTube pamoja na radio ya Diocese Radio Upendo 107.7 FM karibuni sana katika ibada ya asubuhi ya leo ninyi ambao pia mmepata nafasi ya kuwepo nyumbani mwa Bwana hebu tusalimiane kwa kupungiana mikono haleluya Ninamshukuru Mungu sana kwa maombi yenu pia nilikuwa nimesafiri safari ya ghafla tu nilikuwa na kuhudhuria ibada ya kumstafisha mchungaji ambaye pia alikuwa ni mwalimu wangu chuoni professor of theology ambaye amestaafu rasmi kazi ya kichungaji na amestaafu kwa heshima na tulifanya ibada hiyo tarehe 18 pale Momoshi mwika na iliongozwa na baba Askof Dr. Martin Fuatel Shaw na nawaletea salamu nyingi pia kutoka kwa baba askofu na jumuiya yote ya watu wa Mungu ambao tulikutanika. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa kuniombea pia kwamba nimerejea salama. Lakini nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwinjilisti pia ambaye ameendelea kuangalia ushirika na kazi zote za kihuduma. Lakini pia namshukuru sana Mungu kwa ajili ya injinia Gudla Kimush ambaye amenipokea zamu na ninamshukuru Mungu sana nimefuatilia kwenye YouTube live. 
uh, ungeinua tena mikono yako kumpigia Mungu makofi mengi haleluya kwa hiyo nitumie fursa hii kuendelea kukumbusha mambo machache kwanza pale nje pana nakala za DVD mfululizo wa mafundisho yetu ambayo pia ni muhimu kuwa nayo katika library lakini pia ni kukumbusha juu ya kilele cha mafundisho yetu ambayo tunategemea kuhitimisha mada hii ya kitheolojia ambayo tumetafakari katika muda wote wa Koresma ni tarehe 29 siku ya Alhamisi na tutakuwa na ibada ya chakula cha Bwana na ibada ya maombi na maombezi pia na tunategemea pia kuwa na kundi la wachungaji kutoka uh, Makumira uh, chuo cha chuo kikuu cha Makumira ambao tutashirikiana pamoja nao na baadhi ya wachungaji wachache wa hapa Dar es Salaam kwa hiyo ninawakaribisha sana katika ibada hii ya kipekee siku ya tarehe 29 Alhamisi ya kuwekwa kwa chakula cha Bwana lakini pia niendelee kuwakaribisha watu kufika nyumbani mwa Bwana na wewe pia uwe mwinjilisi pamoja nasi kuwakaribisha watu kuhudhuria ibada ibada yetu asubuhi inaanza saa kumi na mbili e, saa kumi na moja na nusu alfajiri kila siku kuanzia jumatatu mpaka ijumaa saa kumi na moja na nusu alfajiri mpaka saa kumi na mbili na nusu na baada ya hapo unaweza ukaenda kazini na ninawahamasisha na kuwashauri wale ambao pia wanatusikia kwa njia ya radio lakini pia wanapata msongamano mkubwa barabarani wa foleni kwa kuchelewa lakini wangeweza wakafika kwenye ibada na baadaye wakaondoka wakaenda makazini na ibada yetu ya jioni inaanza saa mbili kamili mpaka saa mbili usiku kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kwa hiyo ninawakaribisha sana katika ibada bado ninapata simu SMS watu wanapiga simu wanaulizia chungaji ibada inaanza saa ngapi eh sasa nikaona nina haja ya kukumbusha kila mara uh, masaa ya ibada yetu na ninawakaribisha sana katika nyumba ya Bwana basi nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima kumleta mtumishi wa Mungu mtu eh, engineer Gula Kimushi kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana uh, hayo makofi ya toshi tungeinua tena zaidi kumpigia Bwana sifa haleluya Amen. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi fungua kitabu cha Mathayo ule mlango wa 14 mstari wa 15 paka mstari ule wa moja. Kitabu cha Mathayo mlango wa 14 ule mstari wa 15 paka mstari wa ishirini na moja na Yesu aliposikia hayo aliondoka tumeanzia mstari wa 13 aliondoka huko kutoka chombo akaenda mahali pasipo na watu faragani na makutano aliposikia walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao Yesu akatoka akaona mkutano mkuu akawahurumia akawaponya wagonjwa wao hata kulipokuwa jioni wanafunzi wake walimwendea wakasema mahali hapa ni nyika tupu na saa imekwishapita waage makutano waende zao vijijini wakajinunulie vyakula Yesu akawaambia hawana haja ya kwenda zao wapeni ninyi vyakula Yesu akawaambia Hawana haja ya kwenda zao. Wapeni ninyi vyakula. Wakamwambia, "Hamna kitu ila mikate mitano na samaki wawili." Akasema, "Nileteeni hapa." Akasema, "Nileteeni hapa." Akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili. Akatazama juu mbinguni, akabariki akaimega ile mikate akawapa wanafunzi wanafunzi wakawapa makutano wakala wote wakashiba wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu mina viwili vimejaa nao waliokula walikuwa wanaume wapata elfu tano bila wanawake na watoto naomba tuombe Mungu wetu katika jina la Yesu ni neema ya kipekee ambayo umetupa tena asubuhi ya leo kusikia neno lako basi Bwana sema nasi Roho Mtakatifu chukua nafasi yako ya kwanza ukitufundisha kwa lugha ambayo tutaelewa tena asubuhi ya leo katika jina la Yesu 
na kwa damu ya Yesu tunaomba tukiamini amen naweza tukampigia Yesu makofi mengi mengi kwa ajili ya uaminifu wake tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi hii ambayo ametupa tukiwa tunaendelea mahali hapa na somo letu ambalo limeendelea kuachiliwa mahali hapa ni siku nyingi ambazo zimekuwa Mungu akisema nasi kwa habari ya somo linalohusu anwani zetu ambayo Mungu aliachilia alimwachilia Yesu kwa ajili yetu kuturudishia ile anwani iliyokuwa imepotea kwa sababu ya dhambi iliyofanyika bustani ya Eden na tumeweza kulitafakari ili somo na kwa watumishi tofauti tofauti na tumeweza kuona jinsi ambavyo Mungu ameendelea kusema nasi na Mungu ameendelea kutufundisha mambo makubwa na ninaweza nikamwambia mchungaji kwamba ili somo linaweza lisiishe kwa sababu kwa ufunuo ambao uko ndani ya ili somo unadai siku nyingine 40 mbele hebu tupungiane kama mnani hempigie Yesu makofi mengi mengi kabisa Bwana Yesu asifiwe na leo tunaendelea na kile kipande ambacho tulianza jana ukaguzi wa faida ya anwani yako kwenye mazingira ukaguzi wa faida ya anwani yako kwenye mazingira au nimeandika kwa Kiingereza your address impact assessment to the environment na leo tunakuwa na kichwa kidogo ambacho kinasema nileteeni hapa mwambie jirani yako nileteeni hapa kanisa bwana Yesu asifiwe tumesoma hichi kitabu cha matayo na wakati jana tunazungumza habari ya ukaguzi wa faida ya anwani yako kwenye mazingira tulianza kwa kuangalia habari ya Dorcas na tukaona jinsi ambavyo Dorcas alikuwa ni mwanamke ambaye ni mwanamke aliyejaa matendo mema mwanamke ambaye alikuwa anatoa sadaka nyingi sana kwa watu tukaona jinsi ambavyo jinsi ile anwani ya Dorcas ilivyogusa maisha ya watu kiasi ambacho watu walioguswa na anwani ya Dorcas ilibidi wasimame kuhakikisha ya kwamba Dorcas hazikwi kwa sababu ya anwani yake kuna kitu inafanya kwenye maisha yao na tukaona kwa sababu hiyo alikuja Petro akaomba kwa ajili ya yule Dorcas na Biblia inatuambia pale kwamba alifufuka na akaishi tena si kwa sababu watu tu walimpenda sana ni kwa sababu adresi yake au anwani yake ilikuwa imeleta matokeo ya ajabu kwenye maisha ya watu anwani yake ilikuwa imegusa maisha ya watu na katika kukagua faida ya anwani yako kwenye mazingira tulianza na pointi ya kwanza ambayo tulisema anwani yako inakudai wewe kuwa mtatuzi wa matatizo anwani yako inakudai wewe kuwa mtatuzi wa matatizo unatakiwa kuwa mtatuzi wa matatizo solution provider na tumesoma kitabu cha matayo ili hichi kitabu cha matayo 14 tuweze kuona sehemu ambayo tutaweka msingi wetu wa kibiblia wa kuweza kutafakari ni namna gani ambavyo anwani yako itakudai wewe kuwa mtatuzi wa matatizo na tumeona habari ya Yesu na wanafunzi wake jinsi ambavyo Yesu alikuwa ameketi na makutano kwenye maeneo mengine kwenye Biblia kuna sehemu kwenye Biblia ukisoma matayo 15 kuanzia mstari wa 32 utaona ya kwamba Mungu Yesu alikaa na watu siku tatu nyikani hawajala kitu wanaendelea kusikiliza neno la Mungu na hapo ndipo pia akawaambia mna nini akawaambia wapeni nini vyakula lakini ninachotaka tuone kwenye mistari tuliyosoma ya matayo 14 ni kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa wanajaribu kukwepa jukumu walilonalo wanajaribu kukwepa jukumu walilonalo la kuachilia la kuachilia utatuzi wa tatizo la chakula kwa wale watu anajaribu kumwambia Yesu waachie wa watu waende ili wakajitafutie chakula nataka niwaambie kanisa wazo walilokuwa wanalitoa wanafunzi is very logical wazo walilokuwa wanalitoa wanafunzi wakimwambia Yesu waachie waende ni wazo ambalo ni logic linaingia kabisa akilini ukiwaza 
lakini lilikuwa ni logic kwao lakini kwa Yesu lilikuwa sio logic kwa sababu Yesu hakuwa akiona watu wakiondoka kwenda kuchukua chakula kwenda kujitafutia ila alikuwa anawaona wanafunzi wakiwapa chakula kanisa haleluya wakati wanafunzi wanajaribu kutafuta alternative nyingine Yesu anaona chakula ndani yao Yesu anaiona address yao ilivyobeba vyakula vya zaidi ya watu elfu tano waliokaa mbele yao Hebu tupungiane kama mnanielewa kanisa la Bwana kanisa Bwana Yesu asifiwe Unajua hata wewe unaweza ukakwepa jukumu Unaweza ukasema kama wanafunzi Embu katafute mtu mwingine akusaidie. Embu nenda katafute ndugu zako wakusaidie. Anakuja mtu ni muhitaji kwako na kuambia, e, unamwambia embu nenda katafute ndugu zako. Kwani hauna wajomba zako? Kwani hauna baba zako wadogo? Embu nenda kawaambie wakusaidie. Unajaribu kukwepa jukumu, laini anwani yako inakudai ya kwamba hana haja ya kwenda zake mpe wewe chakula. Na ndicho ambacho tunaona hapa wanafunzi walivyokuwa wanajaribu kukwepa sasa angalia Yesu aliona solution ya tatizo ndani ya wanafunzi ambao hawajioni wenyewe Yesu aliona kwamba hawa watu ndani yao wana vyakula vyakulisha zaidi ya hao watu hapa lakini cha kusikitisha wanafunzi walikuwa hawaoni ndipo Yesu ikabidi aanze kuwafungua macho akawaambia mna nini akawaambia hakuna kitu hapa ila kuna mtoto hapa na mikate mitano na samaki wawili mwambie jirani yako Yesu akasema nileteeni hapa hebu mwambie tena kwa nguvu Yesu akasema nileteeni hapa hoja hii ya Yesu na hii sentence ya Yesu tutaitafakari asubuhi ya leo Yesu akasema nileteeni hapa hiyo mikate mitano na hao samaki wawili Alipoletewa ile mikati mitano na samaki wawili angalia alichofanya aliamuru makutano waketishwe anaamuru makutano waketishwe wakati ana mikate mitano na samaki wawili na angalia mkutano uliokuwepo makutano walikuwa ni zaidi ya watu elfu tano kwa sababu Biblia inatuambia waliokula walikuwa elfu tano lakini hawakuhesabia wanawake wala watoto na sisi tunajua lazima wanawake na watoto walikuwa wengi kuliko wanaume kanisa haleluya sasa angalia Yesu wanafunzi wanasema wa, waende wakajitafutie chakula Yesu anawaambia hawana haja ya kwenda zao wapeni nini chakula baada wa muelewe wakasema mna nini ni waonyeshe kitu cha kufanya mna nini tuna mikate mitano na samaki wawili nileteeni hapa hiyo mikate mitano na samaki wawili angalia alichofuata aliamuru makutano waketishwe angalia anaamuru waketishwe wakati bado ana mikate mitano na samaki wawili maana yake ana uhakika kwa ki, kwa ile address ya Yesu ina uwezo wa kumultiply Yesu alikuwa na uhakika no mata ni mikate mitano na ni samaki wawili lakini makutano waambie waketi kwa nini wangeweza wakauliza maswali wanafunzi hawakuuliza lakini wangeweza wakauliza maswali Yesu una mikate mitano tu na samaki wawili unatuambiaje makutano haya yote ya keti alafu uanze kuwalisha hiyo mikate mitano haka akuwauliza hawakuuliza hilo swali walianza kuambia wakae kwenye vitabu vingine vya injili utaona biblia kiu inasema waliketishwa kwa safu waliketishwa makundi makundi ili kwamba waweze kugaiwa kile chakula vizuri wakati wanaketishwa kumbuka iko mikate mitano na samaki wawili nini nataka uone Yesu address ya Yesu is multiplication address ya Yesu no matter how small is ana uwezo wa kukifanya kile kidogo kikatosha watu 1500 mjanielewa vizuri address ya Yesu 
na Yesu alichokuwa anakiona kwa wanafunzi wake kwa sababu Biblia inatuambia jinsi alivyo ndivyo na situlivyo na Biblia inasema ninyi ndinyi miungu duniani kama vile baba alivyonituma mimi nami ninawatuma wao wao si wa ulimwengu huu kama mimi ni sivyo wa ulimwengu huu sio kuombi uwatoe ulimwenguni bali waokoe na yule mwofu wawe na umoja Yesu alitaka kutujulisha karakta alizonazo Yesu we have kama tunazo uwe na uhakika Yesu alitaka wanafunzi wafanye kama alivyofanya nileteni hapa angalia alichofanya alipoletea ile mikate mitano ilipokuja kwake Biblia inasema aliinua mikono juu akashukuru baada ya kushukuru ile mikate akaumega sasa jioni tutakuja kujifunza kuona kwa nini aliumega kwa nini alimega ule mkate kwanza akaanza kuwamegea akawapa wanafunzi wake kwa nini alishindwa kugawa mwenyewe kwa nini alimega ili awape wanafunzi wake mitume wakaanza kugawa kwa nini alimega na jioni tutatafsiri pia tujue kwa nini vilibaki vikapu kumi na viwili vina maana yake kwa kanisa kanisa bwana asifiwe lakini pointi ya asubuhi ya leo haijalishi una kidogo kiasi gani na mbele yako kuna watu elfu tano na zaidi lakini unachotakiwa kufanya usiangalie mikato mitano na samaki wawili mpelekee Yesu maana anakuambia nilete hapa tatizo lako unataka kufanya mwenyewe tatizo lako unafikiri mshahara wako unaweza ukatosha majukumu ulionayo unafikiri biashara yako inaweza ikatosha majukumu ulionayo haviwezi vikatosha lazima usikie statement ya Yesu niletee hapa hili ni multiply hebu tupungiane kanisa la Bwana ninataka uone Biblia inavyozungumza hapa nataka uone haijalishi kuna watu elfu tano imani unayotakiwa kuwa nayo maadamu kila kitu unakikabidhi kwa Yesu haijalishi ni kidogo kiasi gani watu elfu tano watakula nazungumza habari ya wewe ambaye hicho hicho ulicho nacho una watu zaidi ya elfu tano nyuma yako ambao wanakutazama na una namna ya kukwepa hilo jukumu Ukiangalia mshahara wako unaishiaga benki kabla hata hujafika nyumbani ukichanganya na biashara zako zote bado mambo hayatoshi kuna mtu ambaye Mungu anasema na wewe kama alikupati direct wewe endelea kutunza kwa ajili ya chakula cha njiani kanisa haleluya lakini Mungu anasema na watu ambao wanaona makutano mbele yao wanaona makutano ambao wananja na ni wengi zaidi ya uwezo alionao akitazama kwa jinsi ya mwili anaona kabisa majukumu yanamzidia akitazama kwa jinsi ya mwili anaona kabisa hakuna mahali ambapo ninaweza nikavuka kiraisi hapa maana nina samaki wawili tu na mikate mitano nataka niwaambie huo ni mtaji mkubwa sana wa kuanzia hao watu elfu tano hawatalala nja hao watu elfu tano hawatalala nja cha kufanya hakikisha unampelekea Yesu hakikisha unampelekea Yesu ana uwezo wa kumultiply you are a solution provider haijalishi wako wangapi ngio kie jirani yako mwambie haijalishi una majukumu mangapi chungaji wakati nazungumza hivi kuna mtu anajaribu kusema nyie watumishi mnaongea hapo haujui nina kundi kubwa namna gani ninalolisomesha haujui ya kwamba na wazazi wangapi ambao wananihusu mimi haujui shangazi zangu ni wangapi wananitegemea 
haujui tu ya kwamba nina majukumu mangapi ya kutimiza lakini mtumishi we hujui tu ya kwamba mimi nina mikate mitano na samaki wawili lakini nataka ni kuambie huo ni mtaji mkubwa sana ambao tunaweza tukaopeleka kwa Yesu Yesu akafanya multiplication hapa kiasi ambacho hawe tano watakula giuki jilani ya kumambia hawana aja ya kwenda za Una, unataka kujaribu kukwepa majuku kuna watu ambao wanajaribu hata kuambia wengine kwa kweli hebu tafuteni namna ambayo mtatoka kwenye maisha kwa kweli nimezidiwa hujazidiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth alia hujazidiwa wewe ni mtu wa tofauti adresi yako inadai watu wengi wapite kwenye mgongo wako labda nirudie vizuri sio wote ambao wanakubali kuwa daraja watu wapite juu yake lakini adresi za wengi mnaonisikiliza na mnaonitazama utake usitake lazima uwe daraja mwingine anasema ndugu zangu kila mtu ananipigia mimi simu kila mtu likitokea tatizo napigiwa mimi kila kikitokea hiki napigiwa msikia watampigia nani you are a solution provider amjenelewa unalalamika unasema ukitokea ugonjwa wewe ukitokea msiba wewe ukitokea mtu amekwa maada wewe akiumwa mtu wewe imetokea shida mtu ameshindwa kumaliza nyumba yake wewe mtu amepata kesi wewe mtu amekutana na hiki wewe unaambiwa mwenzako huko analewa sana hebu mshauri ndugu yako ni wewe unayeletewa nataka nikwambie ukiona kitu cha namna hiyo don't run away rudi kwa Yesu mwambie ah nimegundua hapa ndani yangu kuna kitu cha ajabu pe Yesu makofi mengi mengi Bonga na jirani yako mwambie usikimbie hawana haja ya kwenda saa. Chungaji wangu kuna watu hapa ambao wanatembea mnalalamika. Naomba nisogee hapa mchungaji. Kanisa haleluya. Mnatembea mnalalamika na mnacholalamika sio kitu kingine. Kila kitu ni mimi tu. Kila kitu ni mimi tu. Bibi ameumwa wewe. Shangazi anaumwa simu ya kwanza kwako. Babu anaumwa simu ya kwanza kwako. Watoto wamerudishwa ada simu ya kwanza kwako. Alo kaka, alo dada yangu, nime watoto wangu wawili wamerudishwa ada. Wanadaiwa shingapi? Yaani wanadaiwa laki saba tu. Yaani ukiona jambo la namna hiyo limekuja wewe ni zaidi ya hiyo laki saba ungeta kanisa haleluya ukiona vimekuja vingi kwako Mungu hawezi akakupa kazi kubwa akakubariki kidogo akikupa kazi kubwa na viwango vya baraka viko juu Wangapi mnaonielewa hapa you are a solution provider wewe ni mtatuzi wa matatizo hawana haja ya kwenda sawa wako zaidi ya 5000 sawa wako zaidi ya 7000 wote wanakuanga wewe nataka nikwambie hizo wanakuambia nilete nilete tu hicho ulicho nacho i have to multiply mwambie jirani yako acha kulalamika kuna wengine wamekuja pia ibada hii asubuhi hii tayari washapigiwa simu mapema usisahau ule mzigo Bwana mm. Yesu asifiwe usisahau ule mzigo alafu ukisema sina hela unafanya nini mjini kama una hela njoo huko kijijini Kalime na ni wakali kweli mchungaji usipowapa hela ni wakali lakini nataka nikwambie ukiona majukumu mengi yanakuangukia you are blessed <laughs> ukiona majukumu mengi yanakuja kwako usimwambie bwana niondolee haya majukumu mwambie bwana embu nisaidie nataka nikuletee mungu unajua unaniletea majukumu alafu na samaki wawili na mikate mitano baba nakuletea embu bariki hivi vichache nilivyo navyo ha watu wale washibe na ninasema na wewe ambaye ulitaka kukata
tamaa kuwasaidia watu ulitaka kukata tamaa kuwavusha wengine sikiliza haijalishi ukishawavusha hawatarudi tena mchungaji ukishawavusha wanaweza wasirudi mtumishi wa Bwana wewe usiogope lolote mfanyalo kwa tendo au kwa neno fanyeni kama kwa Bwana sio kama kwa mwanadamu usisubiri mtu appreciate kazi yako nenda kwa Bwana appreciate kazi yako hata kama wasiporudi lakini si walikula point ni kwamba walipokuja kwako walikula na Yesu akawaambia wanafunzi wake ya kwamba ndipo mtakaposema ya kwamba nilikuja saa ngapi nikiwa na njaa mkunilisha nilikuja saa ngapi nikiwa uchi mkanivalisha Nilikuja saa ngapi nikiwa sijiwezi mkanisaidia kama mgeni? Yesu akawaambia, jinsi mlivyomsaidia mdogo wa hao, ndivyo ulivyonifanyia mimi. Nataka niwaambie kanisa, wale ambao Mungu amekuwekea kama jukumu lako kwenye maisha, usilalamike usipate shida. Blessings zako, baraka zako ni zaidi hayo majukumu ulionayo. Mwambie jirani yako wewe mletee Yesu. Mwambie wewe mletee Yesu. Wewe mletee Yesu. Tatizo unabaki na samaki wawili na mikate mitano unaweka kwenye kikapu. Mletee Yesu, usiviache kwenye kikapu. Mletee Yesu, mwambie ni navyo hivi vichache, lakini hao watu 1500 na ngoja niwaambie. Fanya kama Yesu. Akikuletea jukumu mwambie nitakupa. Nimekuwa maada utapata usiogope. Unajua ni nahitaji msiogope mtapata. Nahitaji msiogope mtapata. Ketisha makutano ukiwa na samaki wawili na mikate mitano kwa imani alafu mpelekee Yesu. Ukishampelekea Yesu, Yesu akiinua akibariki. Ha. Kanisa haleluya. Nasema na washindi asubuhi ya leo ya kwamba wewe ni zaidi ya majukumu ulio nayo. You are a solution provider. Usijaribu kukimbia majukumu yako. Usijaribu kukwepa kama wanafunzi. Wasiende kujitafutia. Wape wewe chakula. Wape wewe chakula na heshima ya Mungu wako itaendelea kusimama mahali pake. Naomba tusimame tuombe. Nataka tuombe dakika chache hizi. Na watu ambao kwa kweli una majukumu mengi lakini hujawahi kumletea Yesu hicho ulicho nacho. Tunataka tutamke kwa imani kwenye madhabahu hii ya kwamba Yesu nimekuletea hii mikate mitano na hawa samaki wawili. Ninaomba uvibariki nina majukumu moja mbili tatu nne tano nisaidie e Bwana na nimeshawaketisha makutano. Hebu naomba uje hapa mbele kama huko mtu ana namna hiyo. Ramo shata ya basi. Yesu asante kwa uaminifu wako. Sante kwa upendo wa kuajabu mfalme amani. Sante kwa upendo wa kuajabu El Shaddai. Kwa damu ya Yesu Kristo. Unaweza kainua mkono wako pale ulipo. Inawezekana sio wewe lakini yupo mwingine wa familia yako unaweza ukaomba kwa niaba yake. Sema e Bwana Yesu. E Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya damu yako. Asubuhi ya leo umebadilisha mtazamo wangu kabisa. Kwa damu ya Yesu. Kumbe e Bwana hawapaswi kwenda zao na paswa kuwapa chakula. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninaomba unisamee. Nilipolalamika na kunungunika kwa sababu ya majukumu haya e bwana sikujua lakini naitia damu yako nikiwa nibebeba katika mikono yangu hawa samaki watano na hii mikate hawa samaki wawili na hii mikate mitano ninakuletea kwenye madhabahu yako baba uibariki hawa watu elfu tano na zaidi wanao nitazama wale washibe na vibaki kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu na kuletea Yesu na kuletea Yesu na kuletea Yesu 
Ebu endelea kuomba, endelea kuomba. Mpelekee Yesu hiyo mikate mitano na samaki wawili. Jitie moyo kwa Bwana asubuhi ya leo. Ipo nguvu kwenye madhabahu hii kwa damu ya Yesu Kristo. Baba tunaomba neema ya kumfalme Tunaomba neema yako katikati ya watoto wako hao Tunaiomba damu yako yesu inene mema Katika vichache hivya alivyo navyo Katika ichi ya mema mbari kinacho e bwana ninaomba neema yako ipite kwa ajili ya kukiongeza kwa ajili ya kuzidisha kwa ajili ya kuzidisha wako watu zaidi ya 5000 wanao mtazama wanao msubiri wanao tamani kuona wakivuka kupitia mgongo wake e bwana yesu mtie nguvu lakini inawezekana mikate mitano anaipata e bwana kwenye kwenye biashara anaipata kama mshara anaipata kama kwenye kampuni baba ingilia kati multiply 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu na tunakataa kila roho ya kukata tamaa na wale ambao wanawakatisha tamaa tunakataa kwa damu ya Yesu tunaliitia china lako We are the solution provider. Sante Yesu kwa upendo na uaminifu wako. Jehova asante kwa sababu unaishi unamiliki wana katikati yao. Nami ninawafunika watoto wako hawa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Jehova angalia mikono hii iliyonyoshwa mbele za uso wako na katika madhabahu yako asubuhi ya leo. Nami ninaiosha mikono hii kwa damu ya Yesu. Haitakuwa mikono tasa haitakuwa mikono ya balaa haitakuwa mikono ya ukame wala ukaufu wala jangwa haitakuwa mikono ya kupoteza haitakuwa mikono tasa tangu leo naiosha mikono hii kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai ikawe mikono ya kuzidisha na kuongeza e bwana ikawe mikono ya kuongeza Mungu ile nguvu ya kuzidisha iwe katika mikono hii e bwana ile nguvu ya kuongeza ikawe katika mikono hii e Mungu wa rehema kwa damu ya Yesu Kristo ikawe mikono ya kuongeza na kuzidisha ikawe mikono ya kuokota na kukusanya ikawe mikono ya uchumi na kuongeza na kuzalisha Jehova asante kwa sababu jambo jipya linatokea katika maisha ya watoto wako asubuhi ya leo na ziombea kazi za mikono yao na umbea vipato vile ambavyo katika hivyo wanatembea navyo roho wa Mungu kawajalize wala wasipungukiwe kila ufukara kila roho la ufukara na jangwa na ukame na ukaufu toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai Bwana uwabariki watoto wako waingie hapo uwabariki watokapo tangu sasa na milele ninakusihi na kukuomba hata kwa ajili ya wagonjwa walioko hospitalini walioko majumbani wale wanaotusikia mahali mahali ambao ni wadhaifu katika miili yao na wale wagonjwa walioko hapa magonjwa yote toeka tangu sasa Toeka kwa jina la Yesu. Tunaachia jina la Yesu lipite kwa damu ya thamani katika mifupa na nyama, katika mishipa na chembe za damu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Roho ya uzima na neema yako ya kimbingu iende pamoja na watoto wako. Baba tunaiombea siku hii ya leo ikawe siku ya baraka popote ambapo wanaenda uso wako uende pamoja nao ninakuomba na kukusii sasa uzikubali na uzibariki dhabihu na sadaka hizi ambazo watoto wako tunaleta madhabahuni pako uibariki kazi ya mikono yetu ya Bwana ubariki siku hii ya leo uzikubali sadaka hizi zibarikiwe na wewe mwenyewe uwabariki watoto wako waingie hapo uwabariki watokapo tangu sasa na hata milele Amen. Inua mkono wako pokea mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Ile nguvu ya kuongeza na kuzidisha iwe pamoja nawe katika maisha yako yote. Hautapungukiwa na kitu sasa na milele. Akubariki Mungu mwenyezi kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen tumpigie Bwana vigelegele haleluya naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu Mungu akubariki sana unapotoa sadaka yako sasa chukua sadaka yako nzuri sadaka ya baraka inayogusa moyo wako unapotoa sadaka hiyo na unapoelekea kazini Mungu akubariki uwe na siku njema ya baraka jioni bado tutaendelea na utumishi mahali hapa na neno la Mungu litaendelea 
tafadhali ibada inaanza saa 12 kamili jioni paka saa mbili usiku inawakaribisha wote kabisa katika ibada hiyo Mungu awabariki muende mkauone mkono wa Mungu na uso wa Mungu uende pamoja nanyi Mungu awabariki sana na Mungu akubariki sana engineer Mush tunapokea kwa moyo washukrani sana utumishi ulio mtakatifu amen e bwana u ninuwe kwa imani nisimame nipande ni mayote e bwana u nipande e bwana u ni nuwe kwa imani nisimame ni pande ni lima yote e bwana o ni pa e bwana e bwana Yeah.